Les observations qu'on a pu faire à l'issue du premier tour sont des observations qui étaient relativement positives, euh, dans la mesure où on n'a pas constaté d'irrégularité euh, susceptible d'être euh, euh, traduite par le Conseil constitutionnel par des annulations de votes, ni de, ni de vote d'un électeur, ni de vote de bureau. Voilà. Donc globalement, les opérations d'élection se sont bien passées. Euh, les difficultés qu'on avait pu anticiper euh, sur euh, la disponibilité du matériel électoral, par exemple, sur, la, sur le traitement des euh, procurations, qui était un sujet nouveau à traiter par les équipes municipales. Tout ceci s'est bien passé et donc je pense que de la même manière au deuxième tour, on aura peu de difficultés à enregistrer. Alors ça n'est pas une première, à tous les cinq ans, il y a un délégué du Conseil constitutionnel euh, qui intervient de la même manière dans chacun des départements et territoires ultramarins. Il y a sept ans, euh, c'était un de mes collègues préfets qui était, euh, qui était intervenu et qui a fait globalement les mêmes observations que moi, si ce n'est qu'à cette époque-là, je pense qu'il y a eu un bureau qui a été annulé euh, dans une des communes de Guadeloupe. Les élus nous ont parlé des difficultés qu'ils avaient pu rencontrer ou que leurs équipes ont rencontrées dans l'organisation du scrutin, euh, qui tiennent à la, à la difficile mobilisation de, de la population euh, euh, pour les élections nationales de manière générale, euh, à la difficile mobilisation qui tient aussi au fait que le scrutin est organisé le samedi et que peut-être les, les familles n'ont pas que cette occupation-là le, le samedi. Euh, et puis, euh, dans les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, euh, euh, ils anticipaient, euh, comme, euh, comme les services de la préfecture, les services de l'État, euh, d'éventuelles difficultés sur le traitement des procurations qui étaient nouveaux, euh, difficultés qui n'ont pas, euh, pas été constatées. Et donc, euh, globalement, euh, ça m'a amené à, conduire, à, à conclure auprès du Conseil constitutionnel que les conditions dans lesquelles les scrutins s'étaient déroulés en Guadeloupe étaient des conditions tout à fait satisfaisantes.